ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டோம் இப்போ எக்ஸசைஸ் சம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு என் அப்படின்னா என்னது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இயல் எண்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் என் அப்படின்னா இயல் எண்கள் தமிழில் இங்கிலீஷில் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கும் ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சரி ஃபர்ஸ்ட் இப்ப அடுத்தது ஒய் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதை நம்ம எழுத போறோம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் சரியா அடுத்து இப்ப இந்த எக்ஸ் கமா ஒய் என்னென்ன நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் சரியா நம்ம இப்ப இதனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா இங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனால எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது என்னன்னா எக்ஸும் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒய்யும் இப்படிதான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்னா எழுதுனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு என் இது ரெண்டுமே என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் ஸோ ஒன்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனால தான் இப்படி எழுதியாச்சு இவங்க வந்து வெறும்னே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டதுனால ஒன்ல இருந்து போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபைனட் கடைசி நம்பர் வரைக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப அடுத்தது நம்ம இப்ப ஒய் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா சோ இப்ப நம்ம எக்ஸுக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூவா போட்டு ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப எக்ஸுக்கு என்ன போடலாம் ஒன் ஓகே அப்புறம் இங்க டூ இன்டூ எக்ஸ் இருக்குல்ல அப்ப டூ இன்டூ ஒன் என்ன வரும் நமக்கு டூ அடுத்து இங்க எக்ஸுக்கு வந்து டூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு போட்டா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னா இங்க டூ இங்க த்ரீ ஓகேவா அடுத்து டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஏன் அப்படின்னா இங்க இந்த டூ வந்து அப்படியேதான் இருக்கணும் நம்ம எக்ஸுக்கு தான் மாத்தி மாத்தி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ஃபைவ் போட்டா என்ன ஆகும் டூ இன்டூ ஃபைவ் டென் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நிறுத்தவே முடியாது அதனால்தான் அன்சோ வாண்ட் இந்த டாட் டாட்டா வைக்கிறது வந்து இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு மீனிங் அதுக்காக தான் நம்ம டாட் டாட்டா வச்சிருக்கோம் சோ இப்ப இதை வச்சு நம்ம எஃப் எழுதலாமா பங்கன் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு எழுதணுமா இப்ப இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க எக்ஸ் ஒன்னுனா ஒய் வந்து டூ அப்போ ஒன் கமா டூ அடுத்து டூ கமா ஃபோர் அடுத்து த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஃபோர் கமா எயிட் 5, கமா டென் அடுத்து சிக்ஸ் கமா டுவெல் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்ப நம்ம ஆரோ டயக்ராம் வரைய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஏன் இங்க ஒன் டூ த்ரீ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இங்க எக்ஸுங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் அதனாலதான் அடுத்து ஒய்யும் நமக்கு நேச்சுரல் நம்பர் தான் ஸோ அப்ப இங்க ஒய்யும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸ் ஒய்னா நேச்சுரல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இவங்க இந்த ஒய் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ்ல நம்ம போட்டோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை பேரோ டைகிராம்ல வரைஞ்சிட்டோம் இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் என்னென்னலாம் கேக்குறாங்கன்னு பாக்கணும் மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம் வீச்சகம் டொமைன் கோ டொமைன் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாமா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டொமைன் தமிழ்ல மதிப்பகம் சரியா இது என்னன்னா எக்ஸ் இங்க இருக்குதுல இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டொமைன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அதுதானே டொமைன் எக்ஸ்ல நம்ம அப்படிதானே போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி இது அன்சோ வாண்ட் செவன் எயிட் நைன் டென்னுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க புள்ளி புள்ளியா வைக்கலாம் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எழுதிட்டோம் புள்ளி புள்ளியா வைக்கலாம் எல்லாமே சேம் தான் ஓகேவா அடுத்தது கோ டொமைன் தமிழ்ல துணை மதிப்பகம் அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஒய் 
இங்க ஒயில என்ன இருக்கோ அது ஃபுல்லா வரும் ஒயிலையும் அதே தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படின்னு சொல்லி போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ரேஞ்ச் தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வீச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போதான் நல்லா கவனிக்கணும் இங்க ஒய் இருக்குல்ல இதுல எதெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதுதான் ரேஞ்ச் இப்ப இங்க எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இதெல்லாம் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அடுத்து டென் டுவெல் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் இங்க வந்து டாட் டாட்டா வைக்கணும் சரியா சோ இப்ப இது மூணு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இஸ் திஸ் ரிலேஷன் ஏ பங்கன் இது ஒரு சார்பா இந்த உறவு சார்பாகுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நமக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் நமக்கு இதுல இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு இமேஜ் இருக்கணும் இங்க இருந்து இது கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே இங்கேயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இதுவும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இதுவும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த சிக்ஸும் வந்து இப்ப இங்க டுவெல்லோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இப்ப இங்க லெவன் டுவெல் அடுத்து செவனும் போர்டீனோட இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம இந்த டாட் வச்சிருக்கிறது சரியா அடுத்தது இது எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இது ஒரே ஒரு ஒய் தான் இதுக்கு இருக்கணும் இது இங்க இருந்து ஒரு நம்பர் கூட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் சரியா அதாவது இங்க இருந்து போற கோடு வந்து ஒரே ஒரு லைன் தான் போடும் இப்படி ரெண்டு மூணு இப்படி நாலாலாம் போகக்கூடாது இந்த இடத்துல சரியா சோ இப்ப இது கரெக்டா ஒரு பங்கன் அதுக்கு ரீசன் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்ல இருக்கிற இந்த ஒரு ஒரு ரிலேஷனும் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒயோட ஒரு ஒரு இமேஜ கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் நம்ம இதை டெபினேஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு ஒய் தான் இருக்கணும் சரியா அதே இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஈச் எலிமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் ஒன்லி ஒன் ஒய் சரியா அப்ப என்னன்னா இட் இஸ் எ பங்கன் ரெண்டே விஷயம் தாங்க இந்த லைன் எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இது பங்கன் அப்படின்னா இங்க இருந்து போறப்ப ஒரு நம்பர்ல இருந்து ஒரு கோடு தான் போடணும் இப்படி ஜாயின் ஆகி போகக்கூடாது இதை ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ரெண்டாவது என்னன்னா எல்லாத்துலயுமே கோடு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் எல்லாமே ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும் இங்க மாதிரி இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் இல்ல இங்க த்ரீ இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த சைட்ல இருக்க கூடாது டொமைன் மதிப்பகத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படி இருந்துச்சுனாவே அது ஒரு பங்கன் தான் சோ இது ஒரு சார்பு இப்ப இதுக்கு ரீசன் எழுதணும் வெறுமே இப்படி மட்டும் எழுதக்கூடாது சரியா சோ இப்ப ரீசன் என்னன்னு பாருங்க ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பிற்கும் ஒரே ஒரு நிழல் ஒரு ஒயில் இருக்கும் சரியா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ரீசன் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப அடுத்தது செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் கவனிங்க இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் சம் மாதிரியே தான் இவங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுத போறோம் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரியா இப்படி கொடுத்துட்டாங்களா அடுத்தது இங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் சரியா இது கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இங்க இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்து நமக்கு இவங்க கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னு த்ரீ கமா போர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிக்க போறோம் புரியுதா உங்களுக்கு எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் இந்த கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை எழுதிட்டு எக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ போர் சிக்ஸ் எயிட் சரியா இப்ப கண்டுபிடிக்கலாமா எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இந்த இடத்துல எக்ஸ் போட போறோம் இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு சரியா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீன்னு போட்டோம்னா எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்வல் டு த்ரீ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் என்ன வரும் த்ரீ ஸ்கொயர் நமக்கு நைன் நைன் பிளஸ் ஒன் டென் அடுத்து இங்க போர் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் போர் போர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் போர் ஸ்கொயர் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் ஒன் செவன்டீன் அடுத்தது 
f of 6 equal to 6 square plus 1. 6 square na 36. Plus 1 vandu 37. Aduthadu 8. So, f of 8 equal to 8 square plus 1. Enna varu namakku 65. 8 square 64. 8 at 64 plus 1 arubutthanju. Munajitha. Ipa aduthadu yungi enna kekraang. Abdiin pati inge na. Itukku namba. In the relationship. Itu ebdi erudu lama. R is equal to. X, f of x. Apa yang perlu? X, f of x. 3, 10. Adat itu 4, 17. 6, 37. 8, 65. Aku lupa. Inda adat lalu, anda tu puli puliya beke kuada. Pono sam madri. Ye na, inda sam lalu, anda inda 4 value kuatur kanga. Anda 4 ke, nama 4 answer kandu putus tu. Aku lupa. Ini kapra malah nama dot data beke kuada. Ceria. Sayi pe inda relation ko. இத Historical子ings அதாவது f function a x लருந்து n नுக்கு x goes to n அப்படியின் நம்பலக் விஷின் கேக்கிறாங்க இப்பப் பாருங்க இங்க நம்ம என்ன கண்டு புடிக்கினும் ஒரு ஒரு x குக்கும் ஒரு ஒரு answer வருண்ணும் சரியா each element of x have ஒரு ஒரு image இருக்குனும் அதுக்கு ஒரு ஒரு x लருக்குல ஒரு ஒரு value குக்கும் ஒரு ஒரு image இருக்குனும் Vocês அப்பு இந்த செட்டு நம்பு எப்படி எழுதுவோம் 3,1, 3,2 இப்படி எழுதுவோமா அனை நமக்கு ஒரு function நா இதல் அருந்து 2 line நமக்கு போக்குடாது அப்பு இது function கடையாது அப்பு இது நீங்கள் எப்படி நியாபக வச்சுக்கும் நா arrow mark வெச்சு மட்டுந்தான் நான் நியாபக வச்சுக்குவேன் function சார்பு அதுக்கப் பிரமா first sumல நம்ப ஒரு reason எழுது நோல் அந்த reason இங்க அப்படியே எழுதிக்கோங்க அவளவுதான் இப்பு இந்த second sum முடிந்துக்கு மீதி இருக்கு sums வந்து next videoல பார்க்கலாம் இந்த 2 sums புரிந்துது நாம் மரக்காம் விடியோல் like பண்ணுங்க உங்கள் friendsுக்கும் share பண்ணுங்க channelையும் subscribe பண்ணிக்கோங்க thank you infinite math channel பாருங்க like பண்ணுங்க share பண்ணுங்க subscribe பண்ணுங்க thank you